नमस्कार हमें सुखदेव आशा करी अपना भलो आज खेल है जैकबी ट्रांसफार कि क्ष कर भिडियोते देखो जैकबी एवं टैक्सास ट्रांसफार कि भाव क्ष कर मन कर फार्ष्ट बीट कर पार्टनार बीट कर लो स्पेड अपना हाथ देखा गया थ्री कार्ड स्पीड आर स्पीडे चले गए मान गेम बीट कर लें तो तक कि आपनर हाथ कमी हैंड हो जाए जेहतु अपनी अन् टर्म बीट करेतु अपना हाथ अनेक पॉइंट आखिर अपना हाथ डामी हैंड हो जाए अपोनेंट अपन हाथ देखे एवं लीड कर मान अपने डिपेंड करते खूब सुविधा है कारण अपन हाथ बसि पॉइंट जैको भी ट्रांसफार ये समस्या के समाधान कर जैको भी ट्रांसफार ये समस्या के पाल्टे दे मान जे अन्न टर्म कर तर उल्टो हाथ मान रेसपन्डार हो जाए डामी हैंड एवं नो टर्म जो बीट कर हाथी धरे खेले हाथ लक्ष्य कर पार्टनार अन्न टर्म कर टू डायम टू डायम जैकबी ट्रांसफार ये टू डायम डायम सम्पर् किस ही बोले इटा अपन पार्टनार के बोले टू हार्ट बीट करते जेमन ठीक एखने टू हार्ट अपन पार्टनार बीट कर हाथ फाइव कार्ड हार्ट थक तक यही रकम अन्न टम्पर पर टू डायम बीट करब जो फाइव कार्ड स्पेड थे बीट करब टू हार्ट जो फाइव कार्ड ग्लाफ थे तो क्षेत्र में बीट हो टू स्पेड एवं फाइव कार्ड डायम थे बीट हो टू स्पेड तो अपन पार्टनार तर क्योंकि ट्रांसफार कमप्लीट कर एबारम्पल देखो अपन पार्टनार बीट कर टू हार्ट ये टू हार्ट क्योंकि हार्ट सम्बन्धे कि आपनर हाथ फाइव कार्ड स्पेड आपनर पार्टनार बीट कर टू स्पेड मान ट्रांसफार कमप्लीट कर लो अपन पार्टनार अपनार पार्टनार ट्रांसफार कमप्लीट कर दिल तो एन की एन जदि आपनारा फोर स्पीडे बीट कर दें आपनी क्यों अपनार हाथ डामी हैंड हो जाए अपनार हाथ हो जाए डामी हैंड एवं आपनारे पार्टनारे हाथ हाथे धरे खेल जार फिर आपनार पार्टनार हाथ जो तो भलो अनार्स आपोनेंट देखते पा कारण आपनार पार्टनार अन्न टर्म बीट कर अपना पार्टनर हाथ प्रचुर पॉइंट जैकबी ट्रांसफार क्योंकि कारण मैंने रखबें सब समय वन नो टाम्पर पर वन नो टाम्पर पर आनी ए रखम टू लेवल जे विडि करबा क्यु जैकबी ट्रांसफार हो मान तर पर रैंक सुइट आपनर ओपनाटे बीट करते हैं तो कौन सुटर रैंक कैम दी सब चाहते लो रैंक हिलाफ्स तरह रैंक डायम तरह रैंक हार्ट और तरह स्पेड आपनी जे सूट बीट करब टम्पे पर आपनर पार्टनार कर तरह सूट बीट ठीक जेमन एखे अपनी आर्ट बीट कर तो आर्टसर पर स्पेड तो क्योंकि अपनार पार्टनार टू स्पेड बीट कर मैं अपनी जो ट्रांसफार कर ट्रांसफार 
কমপ্লিট করলো আপনার পার্টনার টু স্পিড বিট করে এবারে এই এক্সাম্পল দেখুন এটা আপনার হাত আপনার হাতে আছে টেন এইচসিপি আপনার পার্টনার প্রথম বিট করেছে অন্য ট্রাম্প এবং আপনার হাতে যেহেতু ফাইভ স্পেড আছে আপনাকে কিন্তু জ্যাকো বিট ট্রান্সফার ইউজ করতে হবে সে কারণে আপনি বিট করবেন টু হার্ট মানে আপনার পার্টনারকে বলছেন যে টু স্পেড বিট করতে আপনার পার্টনার আপনার টু হার্টসের পর ট্রান্সফার কমপ্লিট করেছে টু স্পেড বিট করে তো যেহেতু আপনি যা কবি ট্রান্সফার ইউজ করেছেন টু হার্ট বিট করেছেন এর থেকে আপনার পার্টনার বুঝতে পারল আপনার হাতে ফাইভ প্লাস স্পেড আছে এবারে কি করে আপনি জানাবেন যে আপনার হাতে টেন পয়েন্ট আছে মানে যথেষ্ট পয়েন্ট আছে আপনার হাতের স্ট্রিং গেট আপনি বিট করবেন থ্রি নো টেরাম এই থ্রি নো টেরাম বিট যখনই করবেন আপনার পার্টনার কিন্তু বুঝে যাবে যে আপনার হাতে টেন প্লাস এই সেপি আছে এবং তখন যদি আপনার পার্টনার হাতে ফ্রি কার্ড স্পেড থাকে তাহলে কিন্তু সে ওর স্পেড বিট করতে পারবে এবং যদি থ্রি কার্ড স্পেড না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে আপনার এই থ্রি নো টাম্পে পাস করে দেবে এবারে এই হাতটা দেখুন এই হাতে আছে এইট এইচসিপি ফাইভ কার্ড আট তো আপনার পার্টনার প্রথম বিট করেছে ওয়ান নোট রাম এবং আপনার হাতে যেহেতু ফাইভ কার্ড আটস আসে আপনাকে যা কবি ট্রান্সফার ইউজ করতে হবে আপনি তখন বিট করবেন টু ডায়মন্ড এই টু ডায়মন্ড কিন্তু ডায়মন্ড সম্পর্কে কিছুই বলছে না এটা পার্টনারকে বলছে ইমিডিয়েটলি হার্টস বিট করতে আপনার পার্টনার বিট করেছে টু হার্ট মানে ট্রান্সফার কমপ্লিট করল এখন আপনার হাতে স্ট্রিং গেটটা কিভাবে বোঝাবেন যে কত পয়েন্টস আছে আপনি বিট করবেন টু নোট এরাম এখান থেকে পার্টনার বুঝে যাবে যে আপনার হাতে দশ পয়েন্টের থেকে কম আছে মনে রাখবেন এইট থেকে নাইন পয়েন্ট তাহলে কিন্তু সেটা টু নোট রাম এবং টেন প্লাস পয়েন্ট মানে থ্রি নোট রাম্পে এটাতে যেহেতু এইট পয়েন্ট আছে এইট এইচসিপি সেক্ষেত্রে বিট করবেন টু নোট রাম এখান থেকে আপনার পার্টনার বুঝে যাবে যে আপনার হাতে দশ পয়েন্টের থেকে কম আছে মানে এইট থেকে নাইন পয়েন্ট আছে এবং আপনি যেহেতু টু ডায়মন্ড বিট করেছেন এর থেকে আপনার পার্টনার বুঝতে পারলো আপনার হাতে ফাইভ প্লাস হার্টস আছে যা কবি ট্রান্সফার কিন্তু এইভাবেই কাজ করে যদি ভিডিও কোনো জায়গায় বুঝতে না পারেন কমেন্ট করে করে জানাবেন আমি অবশ্যই রিপ্লাই করব আপনি যখনই টু নো টার্ম বিট করবেন ট্রান্সফার কমপ্লিট করার পর আপনার পার্টনার আপনার পার্টনার যখন টু হার্ট করে ট্রান্সফার কমপ্লিট করবেন তারপর আপনি যখন টু নো টার্ম বিট করবেন এবার পার্টনার কি বিট করবে পুনরায় যদি পার্টনারের হাতটা মিনিমাম হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে পার্টনার পাস করে চলে যাবে পার্টনার হাতে যদি থ্রি কার্ড হার্টস থাকে এবং যথেষ্ট পয়েন্টস থাকে মানে অন্য টাম্পের জন্য পনেরো থেকে সতেরো পয়েন্টস লাগে দেখা গেল পার্টনার হাতে সতেরো পয়েন্টস আসে এবং থ্রি কার্ড হার্টস আসে তো পার্টনার কিন্তু সে সময় আপনার এই টু নো টাম্পের পর ফোর স্পেড বিট করে দেবে কিংবা থ্রি স্পেড বিট করবে আসলে থ্রি থ্রি স্পেড বিট করবে সরি থ্রি হার্ট স্পেড না থ্রি হার্ট বিট করে দেবে তো তখন আপনারাই হাতের 
পয়েন্ট পুনরায় কাউন্ট করতে হবে তারপরে কিন্তু ওর আটে যেতে হবে আর না হয়তো থ্রি হাটে পাস করতে হবে নয়তো থ্রি নোট র্যাম্প করতে হবে এবারে এই এক্সাম্পল দেখুন এখানে পার্টনার বিট করেছে ওয়ান নোট র্যাম্প এবং আপনার হাত কিন্তু অত্যন্ত উন্নত আপনি এবং আপনার হাতে ফাইভ প্লাস স্পেড আছে তো আপনি যা কবি ট্রান্সফার ইউজ করেছেন টু হার্ট মানে আপনার পার্টনারকে বলছেন টু স্পেড বিট করতে আপনার পার্টনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করেছে এবার যেহেতু আপনার হাত অনেক বেশি স্ট্রং মানে হলো প্লাস পয়েন্ট সিক্সটিন প্লাস পয়েন্ট আপনি বিট করেছেন ফোর নোট রাম্প এই ফোর নোট রাম্প কিন্তু ব্ল্যাকউড না ব্ল্যাকউড কনভেনশন না এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ রেইস এটা পার্টনারকে বলে যে আপনার হাতে ষোলো প্লাস পয়েন্ট আছে এবং আপনার হাতে যে ফাইভ প্লাস স্পেড আছে এটা তো টু হার্ড বিট করার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ রেইস মানে আপনার হাতে সিক্সটিন প্লাস পয়েন্ট আছে এখন আপনার পার্টনার কি বিট করবে এই জায়গায় আপনার ফোন নোটাম্পের পর যদি আপনার পার্টনারের হাত ম্যাক্সিমাম হয় ফোন নোটাম্পের জন্য মানে সতেরো পয়েন্ট কিংবা ষোলো পয়েন্ট থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে সিক্স নোটাম্প বিট করবে এবং যদি তারাতে থ্রি কার্ড স্পেড থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে ফাইভ স্পেড কিংবা সিক্স স্পেড বিট করতে পারবে তার হাতের পয়েন্ট হিসাবে এবারে এই এক্সাম্পল দেখুন আপনার পার্টনার প্রথম বিট করেছে অন্য ট্রাম্প আপনি ট্রান্সফার ইউজ করেছেন টু হট মানে ফাইভ কার্ড স্পেড সম্বন্ধে বলছেন আপনার পার্টনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করেছে টু স্পেড এবার আপনার হাতে প্রচুর পয়েন্ট ষোলো প্লাস পয়েন্টস আপনি বিট করেছেন ষোলো পয়েন্টস থাকে একটু বেশি সতেরো কিংবা আঠেরো আপনি বিট করেছেন ফাইভ নোট র্যাম্প এই ফাইভ নোট র্যাম্পটা আপনার পার্টনারকে বলছে সিক্স নোট র্যাম্প বিট করতে আর নয়তো সিক্স স্পেড বিট করতে দু দুটোর মধ্যে একটা যদি আপনার পার্টনার হাতে এক্ষেত্রে ফ্রি কার্ড স্পেড থাকে তো সেক্ষেত্রে সে বিট করবে সিক্স স্পেড আর যদি ফ্রি কার্ড স্পেড না থাকে সেক্ষেত্রে বিট করবে সিক্স নোট র্যাম্প এবারে এই হাত দেখুন ফাইভ কার্ড হার্টস আসে আপনার হাতে সরি সিক্স কার্ড হার্টস আসে তো সিক্স কার্ড হার্টসের জন্য টু পয়েন্ট এবং এই সিপি আছে সেভেন এইচ সিপি তো সেভেন এইচ সিপি আর হার্টসের সিক্স কার্ডের জন্য টু পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট হয়ে গেল এক্ষেত্রে কিন্তু তো আপনার হাতে এই হাতটা আছে এখন আপনার পার্টনার বিড ওপেন করেছে ওয়ান নোট র্যাম্প আপনার হাতে যেহেতু ফাইভ আর্টস আছে সরি সিক্স আর্টস আছে আপনি একো বি ট্রান্সফার ইউজ করবেন মানে টু ডায়মন্ড বিট করবেন তো আপনার পার্টনার ইমিডিয়েটলি টু হার্টস বিট করতে হবে ট্রান্সফার কমপ্লিট করল টু হার্ট বিট করে এবার যেহেতু আপনার হাতে সিক্স আর্টস আসে এবং নাইন পয়েন্টস আসে এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আর এখানে টু নোট র্যাম্প কিংবা থ্রি নোট র্যাম্প বিট করতে যাবেন না কারণ থ্রি নোট র্যাম্পের জন্য যথেষ্ট পয়েন্টস নেই এবং টু নোট র্যাম্পও কিন্তু বিট করবেন না কারণ আপনার হাতে সিক্স কার্ড আর্টস আসে এবং এটা একটি সেমি ব্যালেন্সেড অ্যান্ড স্পেড দুই কার্ড ডায়মন্ড দুই কার্ড এটা কিন্তু সেমি ব্যালেন্সেড হ্যান্ড এক্ষেত্রে বিট করবেন থ্রি হার্টস 
এই থ্রি হার্টসের বিডের মধ্যে আপনার পার্টনার বুঝতে পারবে যে আপনার হাতটা ব্যালান্সেড হ্যান্ড না যদি ব্যালান্সেড হ্যান্ড থাকতো আপনি থ্রি হার্টস বিট করতেন না আপনি টু মোটরাম বিট করতেন এবার যদি আপনার এই থ্রি হার্টস বিডের পর আপনার পার্টনার কি বিট করবে যদি আপনার পার্টনার এতে থ্রি কার্ড হার্টস ওকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে ফোর হার্টস বিট করবে আর যদি আপনার পার্টনার এতে থ্রি কার্ড হার্টস না থাকে তো সেক্ষেত্রে সে তার হাতের পয়েন্ট গুনে তার হিসাব মতো বিট করবে থ্রি নো ট্যাম্প করতে পারে কিংবা থ্রি হার্টসে পাশও করতে পারে এটা হচ্ছে তার ব্যাপার সে তখন তার পয়েন্টটা গুনতে হবে হ্যান্ডটা ভালোভাবে রেভলিউশন করতে হবে এবারে এই এক্সাম্পল দেখুন ফাইভ কার্ড স্পেড ফাইভ কার্ড ক্লাবস আপনার হাতে আপনার পার্টনার প্রথম বিড ওপেন করেছে ওয়ান নট র্যাম্প এবং আপনার হাতে যেহেতু ফাইভ কার্ড স্পেড আছে আপনাকে ট্রান্সফার ইউজ করতে হবে আপনি বিড করেছেন টু হার্ট মানে জ্যাকোবি ট্রান্সফার আপনার পার্টনারকে বলছেন টু স্পেড বিট করতে আপনার পার্টনার টু স্পেড ট্রান্সফার কমপ্লিট করল এখন আপনার হাতে ফাইভ কার্ড ক্লাবস যেহেতু আছে এবং তার সাথে যথেষ্ট পয়েন্টস আছে এই হাতটাতে আছে ফাইভ এবং মোট তেরো এইচসিপি স্পেডে ফাইভ এইচসিপি আটসে ফোর এবং ক্লাবসে ফোর এইচসিপি তেরো এইচসিপি এবং আনব্যালান্সেড হ্যান্ড এক্ষেত্রে আপনি বিট করবেন থ্রি ক্লাবস আপনার পার্টনারের টু স্পেডের পর মানে আপনার পার্টনার যখন ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে তারপর থ্রি ক্লাবস জানিয়ে দেবেন আপনার হাতে ফাইভ কার্ড ক্লাবস আসে এবং যথেষ্ট পয়েন্ট আসে এখন কিন্তু আপনার এই থ্রি ক্লাবসের পর আপনার পার্টনার বুঝে যাবে আপনার হাতে ফাইভ স্পেড এবং ফাইভ ক্লাবস আসে এবং একটি স্ট্রং হ্যান্ড আনব্যালান্সেড হ্যান্ড তো এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পার্টনার ফোর স্পেড বিড কিংবা ফাইভ ক্লাবস বিড কিংবা সিক্স ক্লাবস বিড কিংবা সিক্স স্পেড বিড করবে আপনার পার্টনারের হাতে কত পয়েন্ট এই পয়েন্ট খুনে সেই হিসাব মতো সে বিট করবে যদি আপনার পার্টনারের হাতে থ্রি কার্ড স্পেড থাকে এবং তার সাথে মাত্র পনেরো পয়েন্টস থাকে তো সেক্ষেত্রে সে বিট করবে ফোর স্পেড কিংবা যদি তার হাতে সতেরো পয়েন্টস থাকে এবং থ্রি কার্ড স্পেড থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সিক্স স্পেড হয়ে যাবে এবং আপনার পার্টনারের হাতে যদি থ্রি কার্ড স্পেড কিংবা থ্রি কার্ড ক্লাবস না থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে গ্রিন ওটাম্পো বিট করতে পারবে যদি তার হাতে মিনিমাম হ্যান্ড হয় যদি পনেরো এসিপি থাকে মাত্র সেক্ষেত্রে কিন্তু সে গ্রিন ওটাম্প বিট করতে পারবে এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের জ্যাকোবি ট্রান্সফার শেখাচ্ছিলাম এবারে কিন্তু ট্যাক্সাস ট্রান্সফার এই ট্যাক্সাস ট্রান্সফারও কিন্তু জ্যাকোবি ট্রান্সফারই কিন্তু এটা ভোল লেভেলে করা হয় যেমন ঠিক এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন আপনার পার্টনার বিট করেছে ওয়ান নট রাম্প এবং আপনি তারপর বিট করেছেন ফোর ডায়মন্ড এই ফোর ডায়মন্ডকে হচ্ছে ট্যাক্সাস ট্রান্সফার যেটা ফোল লেভেলে করা হয় এটা কিন্তু ডায়মন্ড সম্পর্কে কিছুই বলছে না এটা বলছে সিক্স প্লাস হার্টস সম্পর্কে এই যে ফোর নোট রাম্প সরি ফোর ডায়মন্ড এটার অর্থ আপনার হাতে সিক্স প্লাস হার্টস আসে এবং তার সঙ্গে যথেষ্ট পয়েন্টস আসে ফোর লেভেলে যাওয়ার জন্য মানে গেম ফোরসিং হ্যান্ড এটাই হচ্ছে টেক্সাস ট্রান্সফার যেটা ফোর লেভেলে করা হয় তারপর এখানের এই নোট রাম্প দেখুন আপনার পার্টনার বিট করেছে অন্য ট্রাম্প 
আপনি ডাইরেক্ট ফোর হাট এই ফোর হাট কিন্তু হাট সম্পর্কে কিছুই বলছে না এটা বলছে সিক্স প্লাস স্পিড সম্পর্কে যে আপনার হাতে সিক্স প্লাস স্পিড আছে এবং তার সাথে যথেষ্ট পয়েন্ট আছে গেম করার জন্য এটাই হচ্ছে টেক্সাস ট্রান্সফার যেটা ফোর লেভেলে করা হয় জ্যাকবি ট্রান্সফার টু লেভেল থ্রি লেভেলে করা হয় এবারে আপনি এই যে অন্য টাম্পের পর ফোর হার্ড বিট করেছেন এখন আপনার পার্টনার কি বিট করবে আপনার পার্টনারকে ট্রান্সফার কমপ্লিট করতে হবে মানে আপনার পার্টনার এখানে বিট করবে ওর স্পেড এবং যেহেতু পার্টনার প্রথমবার অন্য ট্রাম্প বিট ওপেন করেছে এর অর্থ পার্টনার হ্যান্ড ব্যালান্সেড হ্যান্ড তো ব্যালান্সেড হ্যান্ড তার মানে কম পক্ষে দু কার্ড স্পিড আপনার পার্টনারের হাতে অবশ্যই আছে এবং আপনার হাতে সিক্স কার্ড স্পিড তো আপনাদের টোটাল এইট কার্ড স্পিড হয়ে গেল স্পিডে কিন্তু গেম হবে এবারে এই এক্সাম্পল দেখুন কালকে কিন্তু আমি একটা ভিডিওতে শিখিয়েছিলাম বিলাকুট কনভেনশন কাকে বলে যারা না জানেন গিয়ে দেখে নিন না হলে কিন্তু ভিডিওর এই জায়গাতে বুঝতে পারবেন না এখানে আপনার পার্টনার বিড ওপেন করেছে অন্য ট্রাম্প আপনি করেছেন ফোর ডায়মন্ড মানে টেক্সাস ট্রান্সফার মানে এই ফোর ডায়মন্ড আপনার হাতে সিক্স প্লাস হার্টস আছে সেই জিনিসটা বোঝাচ্ছে আপনার পার্টনারকে আপনার পার্টনার ফোর হার্টস বিট করে আপনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করেছে এবার আপনি পুনরায় বিট করেছেন ফোর নোট রাম্প এই ফোর নোট রাম্প কিন্তু কোয়ান্টিটি রেইস না এই ফোর নোট রাম্প হচ্ছে বিলাকুড কনভেনশন যেটা আপনার পার্টনারকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনার পার্টনারের হাতে কয়টা টেক্কা আছে এই ফোন নোটাম্পের উদ্দেশ্য এটা এটা হচ্ছে ব্ল্যাক আউট যেটা কিনা আপনার পার্টনারকে জিজ্ঞাসা করছে যে তার হাতে কয়টা টেক্কা আছে কারণ আপনার এই হাতটা যথেষ্ট পয়েন্ট আছে এখানে আটটা দেখাচ্ছে না কিন্তু আপনার হাতে যথেষ্ট পয়েন্ট আছে কারণ আপনি ফোন নোট রাম যেহেতু বিট করেছেন ব্ল্যাক হুড তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু সেলাম গেম ইন্টারেস্টেড মানে সিক্স আট কিম সেভেন হার্ট এইসব বিট করার জন্য ইন্টারেস্টেড এর জন্য আপনি ফোন নোট রাম বিট করে আপনার পার্টনারের হাতের টেক্কাটা জানতে চাইছেন মনে রাখবেন এক্ষেত্রে এটা কোয়ান্টিটি বেস না এটা হচ্ছে এই ফোন নোট রাম হচ্ছে ব্লাকুড কনভেনশন এটা হচ্ছে টেক্সাস ট্রান্সফার টেক্সাস ফোর ডায়মন্ড আপনার পার্টনার বিট করেছে ফোর আর্টস মানে আপনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করল এবং তারপর ফোর হার্টসের পর আপনি বিট করেছেন ফোর নোট রাম্প মানে ব্ল্যাক উড আপনার পার্টনারের কাছে জানতে চাইছেন আপনার পার্টনারের হাতে কয়টা টেক্কা আছে এবারে জ্যাকবি ট্রান্সফার সম্মুখে এ কথা জেনে নিন মনে রাখবেন অন্য ট্রাম্পের পর যখন রেসপন্ডার বিট করে টু ডায়মন্ড কিংবা টু হার্ট এর অর্থ জ্যাকবি ট্রান্সফার তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ওপেনারকে এই সব মতো বিট করতে হবে মানে যদি রেসপন্ডার বিট করে অন্য ট্রাম্পের পর টু ডায়মন্ড তো সেক্ষেত্রে ওপেনার বিট করবে টু হার্ট যদি রেসপন্ডার বিট করে টু হার্ট অন্য ট্রাম্পের পর তো সেক্ষেত্রে ওপেনার বিট করবে টু স্পেড এগুলো তো মেজর সুইট ট্রান্সফারের কথা কিন্তু মাইনর সুইট ট্রান্সফার বলেও একটা জিনিস আছে 
একটা হচ্ছে ক্লাফসের এবং ডায়মন্ডে যখন আপনার হাতে পাস কার্ড ক্লাফস কিংবা পাস কার্ড ডায়মন্ড থাকবে সেক্ষেত্রে কি করবেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু ট্রান্সফার ইউজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে করতে হবে কিভাবে সেক্ষেত্রে টু স্পেড বিট করতে হবে অন্য টাম্পের পর অন্য টাম্পের পর যখন এই টু স্পেড বিট করবেন আপনার পার্টনার মানে অন্য ট্রাম্প ওপেনার জেনে যাবে আপনার হাতে ফাইভ কার্ড মাইনর সুইট আছে তো সে কারণে সে তখনই বিট করবে থ্রি ক্লাপস থ্রি ডায়মন্ড না থ্রি ক্লাপস বিট করে ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে তারপর আপনার হাতে যদি ফাইভ কার্ড ক্লাপস থাকে আপনি সেই হিসাবে বিট করবেন কিন্তু যদি ফাইভ কার্ড ক্লাপ না হয় আপনার হাতে ফাইভ কার্ড ডায়মন্ড হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ডায়মন্ড বিট করতে হবে তো সেটা আমি পরে শেখাবো মাইনর সুইটে কীভাবে ট্রান্সফার করতে হয় যখন রেসপন্ডার একবি ট্রান্সফার ব্যবহার করবে তারপরে কিন্তু ওপেনার অবশ্যই টু লেভেলে বিট করবে টু লেভেলে ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে এবং যদি ওপেনারের হাতে ফোর কার্ড মানে ফোর প্লাস জাম্প সুইট থাকে মানে রেসপন্ডার যেটাতে ট্রান্সফার করতে বলছে সেই সুইট ফোর কার্ড থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে থ্রি লেভেলে বিট করতে পারবে মানে জাম্প করতে পারবে এবং ইচ্ছা হলে ফোর লেভেলেও জাম্প করতে পারবে যেটাকে বলা হয় টু পার ম্যাক্সিমাম হ্যান্ড টু পার ম্যাক্সিমাম ফিট বা হ্যান্ড যাই হোক যার অর্থ ফোর প্লাস ট্রাম্প সুইট থাকতে হবে ওপেনারের হাতে তখন যখন আপনার হাতে এইট পয়েন্টের চাইতে কিছুটা কম থাকবে মানে সিক্স পয়েন্ট কিংবা সেভেন পয়েন্ট তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন যদি আপনার পার্টনার প্রথমে অন্য টার্ম বিড ওপেন করে তো আপনার হাতে দেখা গেল ফাইভ কার্ড আর্টস কিংবা ফাইভ কার্ড স্পেড আসে তো সেক্ষেত্রে আপনি ট্রান্সফার ব্যবহার করবেন এবং আপনার পার্টনার যখন ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে আপনি পুনরায় কোনো বিট করতে যাবেন না কারণ আপনার হাতে যথেষ্ট পয়েন্টস নেই আপনি তখন পাস করে চলে যাবেন যখন আপনার হাত ব্যালান্সেড হ্যান্ড হবে ব্যালান্সেড হ্যান্ড যারা না জানেন কাকে বলে অলরেডি ভিডিও দেওয়া আছে গিয়ে জেনে নিতে পারেন ব্যালান্সেড হ্যান্ড আনব্যালান্সেড হ্যান্ড এবং সেমি ব্যালান্সেড হ্যান্ড কাকে বলে যখন আপনার হাতে ব্যালান্সেড হ্যান্ড হবে এবং আপনার পার্টনার নো ট্রাম্প বিড ওপেন করবে এবং আপনার হাতে ব্যালান্সেড হ্যান্ডের সাথে ফাইভ কার্ড স্পেড কিংবা ফাইভ কার্ড হার্স থাকবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ট্রান্সফার ব্যবহার করবেন এবং যখন আপনার পার্টনার আপনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে তো সেক্ষেত্রে আপনি পুনরায় কি বিড করবেন যদি আপনার হাতে এইট থেকে নাইন পয়েন্ট থাকে আপনি তখন বিট করবেন টু নোট রাম যদি আপনার হাতে টেন থেকে পনেরো পয়েন্ট থাকে আপনি বিট করবেন থ্রি নোট রাম যদি আপনার হাতে ষোলো থেকে সতেরো পয়েন্ট থাকে সেক্ষেত্রে বিট করবেন ফোর নোট রাম এবং আঠেরো প্লাস পয়েন্ট থাকলে এবং ব্যালান্সের হ্যান্ড থাকলে সেক্ষেত্রে বিট করবেন ফাইভ নোট রাম যেটা কিনা আপনার পার্টনারকে ইমিডিয়েটলি বলে সিক্স নোট রাম বিট করতে আর নয় তো আপনি যে সুইটে ট্রান্সফার করেছিলেন এই সুইটটা বিট করতে সিক্স লেভেলে এবং ভালো হাত হলে সেভেনেও যেতে পারবে এবারে কিছু হাতের এক্সাম্পল দেখুন যেখানে আপনি আমি আপনাদের ভালো করে বোঝাবো কিভাবে জ্যাকবি ট্রান্সফার ব্যবহার করতে হয় এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আপনার হাত প্রথম হাত দেখুন অ্যান্ড এ আপনার হাতে ফাইভ কার্ড স্পেড আছে কিন্তু এই তিনটি সুইটে কিছুই নেই 
আপনার হাতটা সেমি ব্যালান্সের হ্যান্ড আপনার হাতে মাত্র চার পয়েন্ট স্পিডের টেক্কা তো আপনার পার্টনার বিট করেছে ওয়ান নোট এরাম্প এখন আপনি কি করবেন আপনি বিট করবেন টু হার্ট আপনি টু হার্ট বিট করবেন যে টু হার্টের অর্থ জ্যাকোবি ট্রান্সফার আপনার পার্টনার তখন ইমিডিয়েটলি বিট করবে টু স্পিড আপনার পার্টনারে টু স্পিডের পর আপনি কিন্তু পুনরায় আর থ্রি স্পিড কিংবা টু নোট রাম এসব কিন্তু আর কিছু বিট করতে যাবেন না জাস্ট আপনার পার্টনারে টু স্পিডের পর পাস করে চলে যাবেন এই হাতটা নিয়ে কারণ এই হাতে কিছুই নেই ফাইভ কার্ড স্পিড ছাড়া এই হাতে প্রথমে জ্যাকোবি ট্রান্সফার ব্যবহার করবেন এবং যখন আপনার পার্টনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে সেক্ষেত্রে আপনি পাস করে চলে যাবেন এই হাতটার সাথে এবার এই হাত দেখুন এই হাতেও কিন্তু সিক্স কার্ড স্পেড আছে কিন্তু পয়েন্ট মাত্র থ্রি এইচ সিপি মানে উইকেন্ড এই হাতের সঙ্গেও কিন্তু আপনি জ্যাকোবি ট্রান্সফার ইউজ করতে পারবেন আপনি বিট করবেন টু হার্ট আপনার পার্টনারের পণ্য টাম্পের পর যখনই আপনার পার্টনার আপনার টু হার্টের ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে মানে আপনার টু হার্টসের পর আপনার পার্টনার টু স্পিড বিট করবে তো তারপর কিন্তু এই হাত নিয়ে আপনি পুনরায় আর থ্রি স্পিড কিংবা টু নোট রাম বিট করতে যাবেন না আপনি জাস্ট পাস করে চলে যাবেন টু স্পিডে খেলা হবে কারণ আপনার হাতে যথেষ্ট পয়েন্টস নেই একদমই দুর্বল হাত এবারে এই হাত দেখুন ফাইভ কার্ড স্পেড এবং পয়েন্ট এইট এইচ সিপি ব্যালান্সেড হ্যান্ড এই হাতটাতে আপনি কিন্তু আপনার পার্টনারের টু নো টাম্পে সরি অন্য টাম্পের পর বিট করবেন টু হার্ট টু হার্ট বিট করবেন আপনার পার্টনার ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে মানে টু স্পেড বিট করবে এবং আপনার পার্টনারের টু স্পেডের পর আপনি কিন্তু এই হাত নিয়ে আর পাস করতে যাবেন না এবার আপনি বিট করবেন টু নোট রাম এই হাত নিয়ে টু নোট রাম বিট করবেন এবার যদি আপনার হাতে আপনার পার্টনারের হাতে থ্রি কার্ড স্পেড থাকে এবং তার সাথে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে থ্রি স্পেড অবশ্যই বিট করবে এই হাতটাতে আপনার পার্টনারের টু স্পেড ট্রান্সফার কমপ্লিট করার পর টু নোট রাম বিট করতে হবে কারণ আপনার হাতে এইট পয়েন্ট আসে এইট থেকে টেন পয়েন্ট সরি এইট থেকে নাইন পয়েন্ট টু নোট রাম করতে পারবেন যেহেতু এটা ব্যালান্সেড হ্যান্ড ফাইভ কার্ড স্পেড এবারে এই হাত দেখুন ফাইভ কার্ড স্পেড ফাইভ কার্ড আট টু কার্ড ডায়মন্ড লাভসে সিঙ্গেল টোন এই হাতে আছে চোদ্দ এই সেপে এইরকম হাত যখন আপনার কাছে কাছে থাকবে মানে ফাইভ স্পেড ফাইভ আট এবং তার সাথে যথেষ্ট পয়েন্টস তো আপনার পার্টনার মনে করুন বিট করলো অন্য ট্রাম্প আপনি তখন এই হাত নিয়ে বিট করবেন টু হার্ট মানে জ্যাকোবি ট্রান্সফার যেটা কিন্তু হার্ট সম্পর্কে কিছুই বলে না যেটা বলছে আপনার হাতে ফাইভ কার্ড স্পেড আছে ফাইভ প্লাস স্পেড আছে তো সেক্ষেত্রে আপনার পার্টনার বিট করবে টু স্পেড মানে আপনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করলো যখনই আপনার পার্টনার টু স্পেড বিট করে ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে তারপর কিন্তু আপনি এই হাত নিয়ে বিট করবেন থ্রি হার্ট মানে আপনার হাতে যে ফাইভ কার্ড আর্টস আছে এই জিনিসটাও আপনার পার্টনারকে জানিয়ে দেবেন এবং তার সাথে এই যে চোদ্দ এই সিপি আছে এই জিনিসটাও আপনার পার্টনার বুঝতে পারবে যে আপনার হাতটা স্ট্রং হাত গেম করার জন্য যথেষ্ট পয়েন্টস আছে 
আপনার পার্টনারের টু স্পেড ট্রান্সফার কমপ্লিট করার পর জাস্ট রি হার্ট বিট করে দেবেন এই হাতে তো তারপর আপনার পার্টনার কোনটাতে সাপোর্ট করবে আপনার পার্টনারের ব্যাপার যদি আপনার পার্টনারের হাতে থ্রি কার্ড হার্টস থাকে সেক্ষেত্রে সে ফোর হার্টস বিট করতে পারবে কিংবা থ্রি কার্ড স্পেড থাকলে ফোর স্পেডও বিট করতে পারবে কিংবা যদি কোনো তাতে সাপোর্ট না খায় সেক্ষেত্রে সে নিউটাম বিট করতে পারবে এবারে এই হাত দেখুন চার দুই ছয় চার দশ আর এক এগারো এগারো এইচসিপি ফাইভ কার্ড স্পেড এই হাতটাতেও কিন্তু নি আপনার পার্টনার যদি অন্য টার্ম বিট ওপেন করে তো সেক্ষেত্রে আপনি টু হার্ড বিট করবেন এই হাতটা নিয়ে যখনই টু হার্ড বিট করবেন আপনার পার্টনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে মানে টু স্পেড বিট করবে এবারে আপনার হাতে যেহেতু এগারো পয়েন্ট আছে এই হাত নিয়ে আপনি বিট করবেন পুনরায় মানে আপনার পার্টনারের টু স্পেড ট্রান্সফার কমপ্লিট করার পর আপনি বিট করবেন রি নোট র্যাম্প এই হাত নিয়ে তাহলে আপনার পার্টনার বুঝে যাবে আপনার হাতে টেন প্লাস পয়েন্টস আছে তো সেক্ষেত্রে যদি আপনার পার্টনারের হাতে থ্রি কার্ড স্পেড থাকে তাহলে কিন্তু সে ফোর স্পেড বিট করতে পারবে আর যদি না থাকে থ্রি কার্ড স্পেড তো সে ওই থ্রি নোটাম্পে পাস করে চলে যাবে আপনার সে থ্রি নোটাম বিট করবেন টু স্পেডের পর এবারে এই আর দেখুন চার দুই ছয় চার দশ এক এগারো এগারো এইচসিপি এবং ফোর কার্ড আটস এই হাতটাতে কি করবেন এই হাতটাতে কিন্তু জ্যাকবি ট্রান্সফার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই এটাতে ইউজ করবেন স্টেমেন্ট কনভেনশন কারণ ফোর কার্ড হাট ফোর কার্ড স্প্রেড এটাতে বিট করবেন টু ক্লাবস মানে স্টেমেন্ট কনভেনশন যারা না জানেন স্টেমেন্ট কনভেনশন কাকে বলে ভিডিও দেওয়া আছে চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিলেই দেখতে পাবেন যে স্টেমেন্ট কনভেনশন কাকে বলে স্টেমেন্ট কনভেনশন দেখে নেবেন এই হাতটাতে কিন্তু জ্যাকোবি ট্রান্সফার ইউজ করতে যাবেন না এই হাতটাতে ইউজ করবেন স্টেমেন্ট কনভেনশন এবারে এই হাত দেখুন সিক্স স্পেড ফোর ডায়মন্ড আটসে সিঙ্গেল টোন গ্লাভসে ডাবল টোন তার দুই ছয় সাত সাত এইচসিপি কিন্তু সিক্স কার্ড স্পেড এবং আনব্যালান্সেড হ্যান্ড এই হাতটা নিয়ে অন্য ট্রাম্পের পর আপনার পার্টনারের অন্য ট্রাম্পের পর আপনি জ্যাকোবি ট্রান্সফার ব্যবহার করবেন মানে টু হার্ট বিট করবেন যখন আপনার পার্টনার আপনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে মানে টু স্পেড বিট করবে সেক্ষেত্রে আপনার পার্টনারের টু স্পেডের পর আপনি এই হাত নিয়ে বিট করবেন থ্রি স্পেড এর থেকে আপনার পার্টনার কিন্তু বুঝতে পারবে যে আপনার হাত আনব্যালান্সেড হ্যান্ড এবং সিক্স প্লাস স্পেড আসে আপনার হাতে এই ধরনের হাত নিয়ে থ্রি স্পেড বিট করবেন ট্রান্সফার কমপ্লিট করার পর আপনার পার্টনারের এবারে এই হাত দেখুন এই হাতে সেভেন কার্ড স্পেড আছে এবং এইচসিপি আছে নাইন এইচসিপি সেমি ব্যালান্সের হ্যান্ড তো যেহেতু সেভেন কার্ড স্পেড আছে এই হাতে কিন্তু একো বিটি আসপার ইউজ করবেন আপনি বিট করবেন টু হার্ট আপনার পার্টনারের অন্য ট্রাম্পের পর যখনই আপনার পার্টনারের অন্য ট্রাম্পের পর টু হার্ট বিট করবেন আপনার পার্টনারকে তো ট্রান্সফার কমপ্লিট করতে হবে আপনার পার্টনার ইমিডিয়েটলি বিট করবে টু স্পেড তো তারপর কিন্তু এই হাত নিয়ে আপনি ফোর স্পেড বিট করতে পারবেন কারণ আপনার এটা 
3 glanced hand ebong 7 cut spread ebong point 9 hcp ebong point kintu aro beshi hcp 9 ei hatne direct four spread e chole jaben এই হাতটাতে আপনি যদি ইচ্ছা করেন এটাতে কিন্তু টেক্সাস ট্রান্সফার করতে পারবেন যেটা করেন সেটাই সুবিধা কোনটাতেই সমস্যা নাই এই হাতটাতে কিন্তু আপনার পার্টনারের অন্য টাম্পের পর আপনি ফোর হাট বিট করতে পারবেন মানে টেক্সাস ট্রান্সফার যেটা বলে সিক্স প্লাস স্পিড আপনার হাতে আসে যখনই ফোর হাট বিট করবেন আপনার পার্টনারের অন্য টাম্পের পর যেহেতু সেভেন কার্ড স্পিড আছে এই হাতটাতে কিন্তু জ্যাকোবি ট্রান্সফার ইউজ না করে ট্যাক্সাস ট্রান্সফারটা বেস্ট এই হাতটা নিয়ে যখন এরকম সেভেন কার্ড স্পিড থাকবে কিংবা সেভেন কার্ড হাট থাকবে তো ট্যাক্সাস ট্রান্সফার ব্যবহার করবেন আপনি এই হাত নিয়ে বিট করবেন ওর হাট আপনার অপোনেন্টে সরি আপনার পার্টনারের অন্য টার্ম বিডের পর যখনই ফোর হার্ড বিট করবেন আপনার পার্টনার বিট করবে ফোর স্পিড মানে আপনার ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে আপনি জাস্ট পাস করে চলে যাবেন এই হাতটা দেখুন এবার এটা কিন্তু একদমই উইক হ্যান্ড কিছুই নাই মাত্র থ্রি এইচিপি ফাইভ কার্ড স্পেড এই হাতটাতে আপনার পার্টনার প্রথম যখন অন্য টার্ম বিট করবে এবং আপনার কাছে এই হাত থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু জ্যাকোবি ট্রান্সফার ব্যবহার করবেন মানে এই হাত নিয়ে সরি জ্যাকোবি ট্রান্সফার না স্টেমেন ইউজ করবেন কারণ ফোর কার্ড হার্টস এবং ফাইভ কার্ড এস এট এই হাত নিয়ে আপনি বিট করবেন টু ক্লাবস মানে জ্যাকোবি সরি স্টেমেন ব্যবহার করবেন যা না জানেন স্টেমেন কাকে বলে গিয়ে দেখে নিন এই হাতটা হাতটা নিয়ে কিন্তু আপনি জ্যাকোবি ট্রান্সফার ইউজ করাটা উচিত না কারণ কিছু নেই আপনার হাতে এবং ফোর ফাইভ মেজর সুইট এটা নিয়ে স্টেমেন ইউজ করবেন এবং আপনার স্টেমেনের পর যদি আপনার পার্টনার বিট করে টু হার্ট সেক্ষেত্রে পাশ করে চলে যাবেন যদি বিট করে টু স্পেড তো সেক্ষেত্রেও পাশ করে চলে যাবেন কারণ আপনার হাত দুর্বল কবি এবারে এই হাত দেখুন চার তিন সাত তিন দশ পাঁচ পনেরো গেম ফোর সিন সিক্স কার্ড স্পেড এই হাতে কিন্তু ঝাঁকবিটা আসবার ব্যবহার করবেন কারণ সিক্স কার্ড স্পেড এবং যথেষ্ট পয়েন্টস আছে হাতে বিট করবেন টু হার্ট আপনার পার্টনারের অন্য টাম্পের পর এবং আপনার পার্টনার বিট করবে টু স্পেড মানে ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই হাত নিয়ে ফোর স্পেড বিট করে দেবেন ফোর স্পেড বিট করে দেবেন কিংবা আপনি যদি রাম গেমে ইন্টারেস্ট হন সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্য ট্রাম্পও বিট করে জেনে নিতে পারবেন আপনার পার্টনারের হাতে কতগুলো টেক্কা আছে এটাতে টু স্পেড দিয়ে সরি টু হার্ড দিয়ে প্রথমে ট্রান্সফার ইউজ করবেন আপনার পার্টনারের অন্য ট্রাম্পের পর টু হার্ড বিট করবেন আপনার পার্টনার যখন ট্রান্সফার কমপ্লিট করবে টু স্পিড করবে আপনি জাস্ট অন্য ট্রাম্প বিট করে দেবেন সরি অন্য ট্রাম্প নয় ফোর স্পিড বিট করে দেবেন এই হাত নিয়ে এবং যদি আপনি ব্ল্যাম গেমে ইন্টারেস্ট হন সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক কোড ব্যবহার করবেন 
এবারে এই হাতগুলো দেখুন এই হাতগুলো কিন্তু সবই আপনার হাত তো প্রথম হাত দেখুন আপনি এই হাত নিয়ে বিট করেছেন অন্য ট্রাম্প ফার্স্ট এবং আপনার অন্য ট্রাম্পের পর আপনার পার্টনার টু হার সরি আপনার পার্টনার হ্যাঁ আপনার পার্টনার সরি আপনার অন্য ট্রাম্পের পর আপনার পার্টনার বিট করেছে টু হার্ট মানে জ্যাকবি ট্রান্সফার এবং আপনাকে ট্রান্সফার কমপ্লিট করতে হবে তো সে কারণে আপনি বিট করেছেন টু স্পেড আপনার টু স্পেডের পর আপনার পার্টনার বিট করেছে টু নোটে রাম এখান থেকে বোঝা গেল আপনার পার্টনারের হাত ব্যালান্সেড এবার এখানে আপনি কি বিট করবেন আপনি বিট করবেন থ্রি স্পেড কারণ আপনার হাতে থ্রি কার্ড স্পেড আছে আপনার হাতে কিন্তু থ্রি কার্ড স্পেড আছে কিন্তু ওর স্পেড বিট করার জন্য যথেষ্ট পয়েন্ট নেই কারণ আপনার এই আত্মাতে মিনিমাম হাত মাত্র পনেরো এইচসিপি স্পেডে ফাইভ আটসে ফোর ডায়মন্ডে ফোর লাফসে টু পনেরো এইচসিপি মানে মিনিমাম হাত এই হাত নিয়ে আপনি বিট করবেন থ্রি স্পেড আপনার পার্টনারে টু নো টাম্পের পর এবারে দেখুন এই হাত এই হাতটাতেও কিন্তু পনেরো এই সেপি আছে এই হাত নিয়ে আপনি প্রথম বিট করেছেন অন্য ট্রাম আপনার পার্টনার জ্যাকো বি ট্রান্সফার ব্যবহার করেছে টু হার্ড বিট করেছে এবার আপনাকে ট্রান্সফার কমপ্লিট করতে হবে আপনি বিট করেছেন টু স্পেড এবার আপনার পার্টনার পুনরায় বিট করেছে থ্রি ক্লাপস এবারে এই হাতে আপনি কি বিট করবেন আপনার হাতে আপনার হাতে ফোর কার্ড গ্লাভস থ্রি কার্ড স্পেড আসে এবং আপনার হাত কিন্তু মিনিমাম হ্যান্ড মানে পনেরো এইচসিপি আসে ক্ষেত্রে আপনি বিট করবেন থ্রি স্পেড আপনার পার্টনারের এই থ্রি ক্লাভসের পর আপনি বিট করবেন থ্রি স্পেড মানে আপনার পার্টনারকে বলবেন আপনার হাতে থ্রি কার্ড স্পেড আছে এবং তার সাথে মিনিমাম হ্যান্ড মানে পনেরো এসসিপি কি ষোলো এসসিপি আছে এখানে আপনি বিট করবেন থ্রি স্পেড এখানে কিন্তু ফোর ক্লাভস বিট করার কোনো প্রয়োজন নেই এই ফোর কার্ড নিয়ে কারণ ক্লাভস গেম মধ্যে কিন্তু অনেক পয়েন্ট লাগে ফাইভ লেভেলে যেতে হবে যেহেতু থ্রি স্পেড আছে আপনার কাছে আপনি বিট করবেন থ্রি স্পেড এই থ্রি ক্লাভসের পর মোটেই কিন্তু কোনো মতেই এই থ্রি ক্লাভসের পর ফোর ক্লাভস বিট করতে যাবেন না কারণ মেজর সুইটে সাপোর্ট হলে মেজর সাইডে সাপোর্ট করতে হয় মাইনর সুইটে না অবশ্যই হাতে ফোর ক্লাব যদি বিট করেন তারপরেও কিন্তু গেম হবে কিন্তু মাইনর সুইটে কি হয় পয়েন্টটা কম পাওয়া যায় এবং মেজর সুইটে বেশি হয় পয়েন্ট কারণ যদি ফোর স্পিডে গেম করতে পারেন পয়েন্টটা একটু বেশি হয় এবং ক্লাবসে যদি গেম করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পয়েন্টটা কমে যাবে এই হাতটাতে আপনার কিন্তু স্পিডেও গেম হবে ক্লাবসেও গেম হবে আপনি যেটাতে যাবেন সেটাতেই গেম হবে এই হাত নিয়ে কিন্তু আপনি রি স্পেড বিট না করে 
और क्लाप्स बीट करते पर क्लाप्स ही बेस्ट कारण अपन पार्टनर है आप जो तो आईप का डेस्पेड आईप का क्लाप्स उसी के तरह क्लाप्स के कॉलेजिंग तो बेस्ट हो गए कारण लम गेम हवा था कुनो प्रॉब्लम ना जो दिया अपना पार्टनर है आप एक तो भलो थके बेटा तेरे पास किंतु आपने और क्लास बीट करते पार बैन एवं तीस स्पीड और बीट करते पार बैन एवं जब कुने तीस स्पीड बीट कर बैन अपना पार्टनर बुझे जाए अपना आते तीस कार्ड स्पीड आसे एवं जो तो नोट राम बीट करें चेन जो तो अपना पार्टनर बुझे जाए अपना आते मिनिमम उन्हें रुपॉइंट्स अवश्य ही आसे तो बीट कर देगे ये बारे ए याद देखों आपने पोतो में ए हाथ में बीट करें चेन वन नोट राम अपना पार्टनर जैक को भी ट्रांसफर व्यवहार करें से टू डायमंड बिट करें छे तो आपना के ट्रांसफर कंप्लीट करते हो अबे आपने बिट करें चेन टू हार्ट माने ट्रांसफर कंप्लीट कर लेन आपना ट्रांसफर एक पर अपना पार्टनर पुनः बिट करें छे थ्री नोट राम जेव तो अपना पार्टनर जैक को भी ट्रांसफर व्यवहार करें चलो इतने के এবং যেহেতু 3 নোট রাম রিবিট করেছে তার অর্থ আপনার পার্টনার হাতে 10 প্লাস পয়েন্টস আছে তো এখন আপনি কি বিট করবেন এখানে দেখুন আপনার হাতে মাত্র 2 কার্ড হার্টস আছে এবং আপনার হাতে 15 এইচসিপি আছে মানে আপনার হাত মিনিমাম হাত एकाने अपनी आठ से तो सपोर्ट करते पर बैनना कारण टू कार्ड हार्ट्स एकाने की कोई बैन एकाने अपना पार्टनर के थ्री नोट आम पर पर अपने एकाने जस्ट पास पास कोई देवेन थ्री नोट आम पे क्या मौज आते एकाने किंतु अपनी अपना पार्टनर के थ्री नोट आम पर पर कोनो मत ही और आठ बीट करते टू कार्ड हार्ट सपोर्ट नहीं है इकहने जस्ट पास कर दें ये बारे ये याद देखों उन्हें रो एचसीपी आपने बीट क्वेश्चन ऑन नोट राम अपना पार्टनर टू हार्ट माने जब कभी ट्रांसफर आपने ट्रांसफर कंप्लीट क्वेश्चन टू एस्पेक्ट अपना पार्टनर पुनराय रिबीट क्वेश्चन थ्री नोट राम एबार आपने की बिट कोई बेन एकाने जेव तु आपना राते री कार्ड एस्पेट सापोट आसे एबार किन्तु आपनी और एस्पेट बिट कोई बेन एई हाथ निये एकाने किन्तु थिरी नोटाम पे थाकार जुक्ति होई ना एकाने जास्ट और एस्पेट बिट करोन এই জায়গাটাতে ফোর স্পিড বিট করবেন কারণ আপনার কাছে ফ্রি কার্ড স্পিড সাপোর্ট আছে আশা করি এতক্ষণ ধরে আপনাদের বোঝাতে পেরেছি কিভাবে জ্যাকোবি ট্রান্সফার এবং টেক্সাস ট্রান্সফার ব্যবহার করতে হয় जो दिया ये वीडियो और उन अंकशे अपनी बुस्ते ना पारें तो प्लीज कमेंट करे जाना बेन जे कौन जाएगा बुस्ते पारें ने नवशोई रिप्लाई करे उत्तर दे दे बो जो दिया ये वीडियो थे के अपनी जैकोबी ट्रांसफर एवं टैक्सास ट्रांसफर शंपर के चमन्नो किशु चिखे थके अवश्य 
चैनल सबसक्राइब कर भिडियो लाइक कर पशे देखूँ ये धरण और कन्भेंशन भिडियो पे चैने ब्रिटिश खेला सम्बन्धे सब किस पा जत सुंदर भावे बांगला भाषा बोझाते पर अपारा क्योंकि यूट्यूबर अन्न को भिडियो देखे ए रखम सुंदर भावे कन्भेंशन भिडियो शिखते पर इंगराजी अनेक चैनल आखने क्योंकि कन्भेंशन भिडियो पाँच जत सुंदर भावे बांगला भाषा हमें शेख यह रखम सुंदर भावे हमारे मन है ना क्यों अपन शेखा कारण हमें निजे देखे अनेक कन्भेंशन भिडियो इंगराजी यूट्यूब सार्च कर ले पा इंगराजी भाषा कन्भेंशन भिडियो अने के शेखा क्योंकि ता क्यूँ मत खोलाखल भावे अपना के शेखा ना जस्ट शर्टकाटे मेरे देवे तो प्लिज भिडियो भारत लगले चैनल सबसक्राइब कर पशे थकूँ धन्यवाद भिडियो देखार जो देखा हे पर भिडियोते नतून एक कन्भेंशन नहीं नमस्कार